আসসালামু সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমার চ্যানেল লিলি স্টুডিওতে আর সবাইকে জানাচ্ছি ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক তো হাজির হয়ে গেলাম আজকের ব্লগে আজকে আমি কোনো টিউটোরিয়াল করে দেখাচ্ছি না আজকে আমি তোমাদের সাথে আমার ঈদের ব্লগ শেয়ার করতে যাচ্ছি যে আমি সারা দিন আজকে ঈদ কিভাবে কাটালাম কি করছি না করছি কি রান্না করছি এসব আর কি আমি একটু আগে ঘুম থেকে উঠেছি উঠে ফ্রেশ ফ্রেশ হয়ে ভিডিওটা করছি তোমরা আবার আমার মেকআপ দেখে মনে করো না যে আমি মেকআপ করেছি আমি কিন্তু কোনো মেকআপ করিনি এটা হচ্ছে ফিল্টার দেয়া তাই মেকআপ করা মনে হচ্ছে তো যা বললাম যে আমি ফ্রেশ ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি আর আমি শুধু শ্যামিটা রাতে রান্না করে রেখেছি নর্মালি আমি ঈদে যেটা করি ঈদের আগের দিনই একটু রান্না টান্না করে এগিয়ে রাখি তো এবার ঈদে আসলে আমি কিছুই রান্না করে রাখিনি শুধু শ্যামিটা ছাড়া কারণ যে এবার ঈদে তো আর বাইরে ঘুরতে যেতে পারবো না বাসায় থাকবো সো রান্না করি টাইম পে পাস করার চিন্তা আছে তো সেই জন্যে আর কোনো কিছু রান্না করিনি শুধুমাত্র শ্যামিটা রান্না করে রেখেছি কারণ সকালে তো আবার আমার বর আমার শ্বশুররা নামাজে যাবে তো যাতে শ্যামিটা খেয়ে যেতে পারে সেই জন্য শুধু শ্যামিটা করে রেখেছি আর আর একটা কারণ হচ্ছে যে শ্যামাই বা মিষ্টি জাতীয় খাবার ঠান্ডা খেতেই ভালো লাগে সো সেই জন্যই রান্না করে রেখেছি তো শ্যামিটা মেখে আমার শ্বশুর আর বর এখন নামাজ পড়তে চলে গিয়েছে আর এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি এখন রান্না করে চলে যাব রান্না করব তাহলে চলো এখন কথা না বাড়িয়ে ঈদের দিনের ব্লগটা শুরু করা যাক যে আমি ঈদের দিনে কি কি রান্না করছি তা এখন তোমাদেরকে দেখাবো আর নিশ্চয়ই তোমরা আমার ব্লগটা আজকে এনজয় করবে এবং শেষ পর্যন্ত দেখবে তাহলে চলো যাওয়া যাক প্রথমেই আমি নুডলসটা রান্না করে নিয়েছি কারণ আমার বর নামাজ পড়ে সে নুডলস খেতে যাবে নুডলস খুব পছন্দের একটা খাবার ও আসলে মিষ্টি জাতীয় খাবার খুব একটা পছন্দ করে না তবে ঈদে কিন্তু ও ঈদের যে শ্যামেটা এটা খায় তাছাড়া কিন্তু মিষ্টি খাবারটা খুব একটা খায় না তো নামাজ পড়ে সেই নুডলস যাবে তাই আগে নুডলসটা বসিয়ে দিচ্ছি আর আরেকটা কথা বলে দিচ্ছি আজকের ব্লগে কিন্তু আমি ফুল রান্না দেখাবো না জাস্ট একটু করে দেখাচ্ছি কারণ ফুল রান্না যদি সবগুলো দেখাতে চাই তাহলে কিন্তু ব্লগটা দুই তিন ঘন্টার হয়ে যাবে সো ব্লগ তো আর এত বড় করা যাবে না তাই না তো সবগুলো একটু করে দেখাচ্ছি তো এখানে আমি চটপটি রান্না করে নিচ্ছি চটপটি কীভাবে রান্না করতে হয় এটার রেসিপি আমার চ্যানেলে দেয়াই আছে এরপর আমি গরুর মাংসটা বসিয়ে দিচ্ছি এরপর যা করছি জর্দা পোলাওটা রান্না করে নিচ্ছি খাবার শেষে একটা মিষ্টি আইটেম না থাকলে আমার ভালো লাগে না তাই জর্দা পোলাও করে নিচ্ছি আর জর্দা পোলাও রেসিপিটা কিন্তু আমার চ্যানেলে দেয়াই আছে খুব রিসেন্ট আমি রেসিপিটা আপলোড করেছি আর এখানে আমি মুরগির মাংসটাকে মেখে নিচ্ছি লেবুর রস লবণ আর একটু ঘি দিয়ে আমি রোজ তৈরি করব তো ব্রয়লার মুরগি ব্যবহার করছি সেই জন্য মাংসটাকে আর একটু ভেজে নেব দেশি মুরগি ব্যবহার করলে মাংসটা আসলে ভাজার প্রয়োজন পড়ে না ব্রয়লার মুরগি তো একটু না ভাজলে আসলে ভালো লাগবে না তো পোলাওটা রান্না করে নিলাম তো ব্যাস আমার রান্না হয়ে গেছে বাকি রান্নাগুলো আমি আর দেখালাম না আগেই বললাম যে সবগুলো যদি দেখাতে চাই তাহলে কিন্তু অনেক সময় লেগে যাবে তো এই যে ফিশ ফ্রাই করে নিয়েছি আমার খুব ভালো লাগে আসলে ঈদের দিন এভাবে করে রান্না করে ডাইনিং এভাবে পরিবেশন করতে এটা আসলে ছোট থেকে এভাবে দেখেই বড় হয়েছি দেখেছি যে আম্মু এখন রান্না করে সুন্দর করে ডেকোরেশন করে রাখত তো আমারও এই জিনিসটা খুব ভালো লাগে তো আমিও আসলে ওটা দেখেই শিখেছি আমিও আমার বাসায় কাজই করি যে রান্না করে এভাবে করে সুন্দর করে ডেকোরেশন করে রেখে এখন ভিডিও করছি সেই জন্যই যে ডেকোরেশন করেছি তা না আমি প্রতি ঈদেই এভাবে করে ডেকোরেশন করি শুধু ঈদে না ঈদ ছাড়াও অন্য ফাংশানেও আমি এরকম করে খাবার ডেকোরেশন করতে খুব পছন্দ করি তো এখানে দেখতে পাচ্ছ এটা আমি রান্না করেছি মেজবানি গরুর মাংস এটা চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী একটা খাবার তবে কেউ মনে করো না যে আমি চট্টগ্রামে তবে মাংসটা খেতে খুব ভালো লাগে আমার আর আমার বরের খুব পছন্দ তো মাঝে মাঝে এটা করি মেজবানি গরুর মাংস তা তোমরা যদি কেউ রেসিপি চাও যে মেজবানি গরুর মাংস কিভাবে তৈরি করতে হয় তাহলে কমেন্টে জানিও আমি রেসিপিটা দেওয়ার চেষ্টা করব আর আসলে এই মাংস স্বাদটা কিন্তু একটু অন্যরকম লাগে খুব ভালো লাগে আসলে একটু অন্যরকম ফ্লেভার পাওয়া যায় তো তাই কোনো অনুষ্ঠানে আমি এটাই করি মেজবানি গরুর মাংস তারপরে এখানে চিকেন রোস্ট করে নিয়েছি দেখো দেখতে কতটা সুন্দর হয়েছে আর রোস্টের রেসিপি আমার চ্যানেলে কিন্তু দেয়া নেই তবে খুব রিসেন্ট আমি এটা চ্যানেলে দিয়ে দেব রেসিপিটা আর 
এখানে ডিমের ঝাল কোরমা করে নিয়েছি কারণ মিষ্টি কোরমা আমার বাসায় কেউ পছন্দ করে না সবাই ঝাল ঝাল পছন্দ করে তাই একটু ঝাল ঝালই করে নিয়েছি আর এখানে করে নিয়েছি এটা হচ্ছে টিকিয়া পা টিক্কা বা বলে আর এখানে করেছি নুডলস নুডলস তো মাস্ট থাকতেই হবে এরপর এখানে চটপটি করে নিয়েছি আর এই যে শ্যামাই করে নিয়েছি শ্যামাইটা আমি আগের দিন রাতেই করে রেখেছি তারপর এখানে করেছি সালাদ তারপর এই যে জর্দা পোলাও তারপরে প্লেন পোলাও করে নিয়েছি বিরিয়ানি রান্না করতে চেয়েছিলাম তো আমার বর বলছিল যে না আজকে পোলাও করো পরে আরেকদিন বিরিয়ানি করো এই যে পোলাও করে নিয়েছি আর পোলাও দিতে পারছো কোনটা সাদা একটু কোনোটা একটু লাল একটু কালারফুল করেছি এটা কিভাবে করেছি একদিন তোমাদেরকে রেসিপিটা শেয়ার করব আর এই যে আমি ফিশ ফ্রাই করে নিয়েছি মাছটা আরও বড় ছিল প্লেটে জায়গা হচ্ছিল না দেখে আমি এতটুকুই দিয়েছি তো দেখতে পারলে যে কি কি রান্না করেছি খুব বেশি পরিমাণে করিনি কারণ এবার ঈদে তো বাসায় কোনো গেস্ট আসবে না সো এই জন্যে অল্প করেই করেছি তারপরও যতটুকু করেছি এটাই আমার আর মনে হয় না যে আগামী দুই দিন রান্না করতে হবে এটাই এইগুলোই বেঁচে যাবে তো ভালোই হবে আজকে রান্না রান্না করে অনেক টায়ার্ড হয়ে গিয়েছি দুই দিন আর রান্না করতে হবে না দুদিন একটু রেস্ট করা যাবে আর কি আর এই যে বোরহানি আমার খুবই পছন্দের একটা জিনিস তো বোরহানির রেসিপিটাও কিন্তু আমার চ্যানেলে দেয়াই আছে তো তোমরা চাইলে দেখে নিতে পারো আর পোলাও মাংসের সাথে বোরহানি থাকবে না তা তো হয় না তো এই ফাঁকে আমার হাজবেন্ডও নামাজ পড়ে এসে গিয়েছে ও একা একা সেলফি উঠাচ্ছিল তো এখন ফ্রেশ ফ্রেশ হয়ে গোসল করে নামাজ পড়ে এখন খাওয়া দাওয়া শুরু করব। খাওয়া দাওয়া শুরু করে দিয়েছি আমি এখানে রোস্ট নিয়েছি এক পিসার মাছ নিয়েছি আর সালাদ নিয়েছি সব মানে অনেক রান্না করেছি অথচ নিজেই কিন্তু সব কিছু নিয়ে নিই জাস্ট এই দুটো আইটেমই নিয়েছি আর পোলাইয়ের সাথে কিন্তু আমার মাছ ভাজা খুবই ভালো লাগে আর রোস্টটা আমার আসলে ঈদে অনেক ধরনের আইটেম রান্না করতে খুব ভালো লাগে আমি আরও কিছু করতে চেয়েছিলাম ডেজার্টে কিন্তু আসলে করিনি কারণ এবারে ঈদে তো বাসায় কেউ আসবে না আর খাবারগুলো শুধু শুধু নষ্ট হয়ে যাবে আর আমার ফ্যামিলি মেম্বাররা অর্থাৎ আমার হাজব্যান্ড আমার শ্বশুর আর আমি নিজেই আমরা আসলে এত খাই না তো খাবারগুলো নষ্ট হয়ে যাবে তো সেই জন্য অল্প করেই করেছি যাতে ঈদের দিনেই খাবারগুলো শেষ হয়ে যায় তাই আর বেশি আইটেম করিনি তারপরও দেখা যাবে যে কিছুটা হলো খাবার বেঁচে গিয়েছে এত কিছু রান্না করে আসলে অনেক বেশি টায়ার্ড লাগছে আর খুব ঘুম পাচ্ছে তাই যা করব খাওয়া দাওয়া শেষ করে একটা ঘুম দিব তারপর বিকেলে উঠব উঠে ঈদের ড্রেস ড্রেস পরব তো এখানে দেখতে পাচ্ছ যে আমার পর আমাদের যে পোষা বিড়ালটা আছে ওকে চকলেট খাওয়াচ্ছে আমাদের যে বিড়াল সে চকলেট খেতে খুবই পছন্দ করে সে নামে মাত্র বিড়াল তার মানে স্বভাবগুলো এমন মানুষের মতো আর আমাদের কাছে ওকে বিড়াল মনে হয় না ও আমাদের কাছে আমাদের বাচ্চার মতো তো এখন ঘুমিয়ে পড়ব বিকেলে উঠে তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে তো বলেছিলাম যে বিকেলে ঘুম থেকে উঠব ঘুমিয়ে পড়েছি এত বেশি টায়ার্ড ছিলাম আমার ঘুমিয়ে পড়েছি একদম সন্ধ্যার পর উঠেছি চিন্তা করেছিলাম যে বিকেলবেলা ড্রেস ড্রেস করে ছাদে গিয়ে ছবি তুলব তা আর হলো না তো উঠে এখন সবাই মিলে চটপটি খাচ্ছি তো চটপটি খেয়ে ফ্রেশ ফ্রেশ হয়ে এখন দেখি একটু শাড়ি পরব এই যে আমার এবারে ঈদের শাড়ি আমি সবসময় কালারফুল ড্রেস পরি আর বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যে রেড কালারটাই বেশি পরা হয় তো এবার চিন্তা করলাম যে এবার একটু সাদা পরা যাক তাই ওকেও সাদা পাঞ্জাবি কিনে দিয়েছি আর আমি নিজেও একটা সাদা শাড়ি নিয়েছি তো এই হচ্ছে শাড়িটা এটা শাড়িটা আসলে জামদানি শাড়ি ছিল তো আমি জামদানি শাড়িটাকে আর একটা এম্ব্রয়ডারি শাড়ি আমার ছিল সেটার সাথে কম্বিনেশন করে একটা শাড়ি করেছি 
তো নিচে যে রেফেলটা দেখতে পাচ্ছ এটা জামদানি দিয়ে করেছি আর কুচির পাটটা যেটা এটাও জামদানি আর আঁচল থেকে বডির পাটটা এটা এমব্রয়ডারি শাড়িটা দিয়েছি তো আমার কাছে আমার নিজে তৈরি করা জিনিস পড়তে অনেক বেশি ভালো লাগে তো টাকা দিয়ে তো কিনতেই পারি তাই না তো আর নিজে কষ্ট করে একটা জিনিস বানানোর মধ্যে আসলে মজাই আলাদা আর আমার কাছে জিনিসটা খুব ভালো লাগে কার কাছে কেমন লাগে জানি না বাট আমার কাছে এটা আমি অনেক এনজয় করি তো এই যে আমার শাড়িটা আমি একটু খুললে দেখানোর ট্রাই করছি এই যে নিচের যে রাফেলটা এটা কিন্তু জামদানি দিয়েই দিয়েছি একটা অন্যরকম আসলে সৌন্দর্য হয়েছে যা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে তো এখন আমি এই শাড়িটা পরব একটু হালকা মেকআপ টেকআপ করবো তারপর দেখা হচ্ছে তো এই যে আমি শাড়িটা পরেছি একটু মেকআপও করে নিয়েছি একটু ছবি টবি তুলবো সেই জন্যই আর কি একটু সাজুগুজু করেছি আর আমার বান্ধবীরা ওয়েট করছিল ভিডিও কলে কথা বলার জন্য ওরা বলছে একটু রেডি হয়ে আয় তারপর কথা বলি আমি একটু দেখাচ্ছি তোমাদেরকে আমার শাড়িটা দেখো আমার শাড়িটা কত সুন্দর লাগছে আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে এই আর আর একটু ছবি টবি তুলবো সেই জন্য একটু আসলে সাজুগুজুটাও করে নেওয়া যতক্ষণ ছবি তুলবো ততক্ষণই ছবি তুললে শেষ হয়ে গেলে সব আবার চেঞ্জ করে ফেলবো আর এই যে নীল চুরি আমার রেশমি চুরি খুবই ভালো লাগে আর তোমরা যদি কেউ আমার এই মেকআপ লুকটা চাও তাহলে কমেন্টে জানাও আমি মেকআপ লুকটা দেওয়ার চেষ্টা করবো তো এখন যেটা করছি ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডসদের সাথে ভিডিও কলে কথা বলছি আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এ বাড়ি দিয়ে আমি কাউকে ফোন দিতে পারিনি উঠেই রান্না টান্না নিয়ে অনেক ব্যস্ত ছিলাম তারপর ঘুমিয়ে পড়েছি তারপর এই যে ভিডিও শ্যুট টুট করে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম কাউকে নিজে থেকে দিতে পারি তবে সবাই আমার ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসরা ওরাই আমাকে কল দিয়েছে কথা বলেছে তো একজন দিলেই হলো আর কি তো মনের সাথে কথা বলছিলাম তো এই যে আমি মেহেদি দিইনি আগের দিন তো আমার পর আমাকে এখন মেহেদি দিয়ে দিচ্ছে দেখা যাক সে কি দিয়ে দিচ্ছে চান্দাতে আসলে একটু ইউটিউব নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম তাই মেহেদি তেহেদি দেয়া হয়নি তো এই জন্য এখন মেহেদি দিচ্ছি তো আমার বড় আমাকে মেহেদি দিয়ে দিচ্ছে সে একটা লাভ কাজার করছে যাই হোক যা করছে অনেক ভালো করেছে কারণ ছেলে মানুষ তো মেহেদি দিয়ে দিতে পারে না যা দিয়ে দিয়েছে এটাই অনেক ও আমার নামটা লিখে দিয়েছে আর আমি ওর নামটা লিখে নিলাম তো আমি নিজে নিজে আবার উপরের পাটটা দিয়ে দিলাম তো তোমরা যদি এই মেহেদির যে টিউটোরিয়ালটা সেটা চাও তাহলে আমাকে জানাইও আমি চ্যানেলে দিয়ে দেবো আর এমনিতেই আমি দিয়ে দিব চ্যানেল অসুবিধা নেই আর এছাড়াও অনেক মেহেদি ডিজাইন আছে আমার চ্যানেলে যা তোমার চ্যানেল সেগুলো দেখে নিতে পারো তো এখন মেহেদি হাতে দিয়ে বোহানি খাচ্ছি আর রেনি সং বার্টের চ্যানেলের ভিডিও দিচ্ছি আমার খুবই ফেভারিট একটা চ্যানেল বলতে গেলে আমি সবসময় এই চ্যানেলের যে ভিডিওগুলো আছে সে কোনোটাই মিস করি না সব দেখি আমার খুবই ভালো লাগে চ্যানেলটা এন্টারটেনমেন্টের জন্য আসলে অনেক ভালো হয় তো একটাতে এক মনিটরে আসলে ভিডিও দেখছিলাম আর একটাতে একটু ফেসবুক চালাচ্ছিলাম দেখি সবার কী অবস্থা এই চ্যানেলের ভিডিওগুলো যেমন এত ভালো লাগে যে কী বলবো আমি প্রায় দেখি প্রায় বলতে কি যখনই ভিডিও আসে নতুন ভিডিও সবার আগে আমি তো এই ছিল আমার ঈদের ব্লগ তো অনেক কিছু চিন্তা করেছিলাম যে বিকেলে ছাদে যা ফুটো তুলবো সুন্দর করে ছবি টবি তুলবো আসলে সেগুলো কিছুই হয়নি বাসার মধ্যে ছবি তুলতে হয়েছে আর আমার ফেসবুকে যারা আছো ফলোয়ার তো ওরা নিশ্চয়ই দেখে ফেলেছো আমি ফেসবুকে ছবিগুলো দিয়েছি ঈদের আর যাই হোক এই ছিল ঈদ তারপর ও যত কিছুই করি না কেন ফ্যামিলি তো আমার ঈদ করে ঈদের দিনে ছোটোবেলার ঈদগুলোই আসলে বেশি ভালো ছিল ছোটোবেলায় কত মজা করতো আমি ঈদে তো এখন আসলে সেরকম একটা মজা করা হয় না আর এবার লকডাউনে তো বাসা থেকে বাইরেও যেতে পারিনি না হলে তো আমি আর আমার বর মিলে ঢাকা শহর আমরা বাইকে ঘুরি খুব ভালো লাগে তো লকডাউনের কারণে এবার একটা হয়নি বাসায় ছিলাম যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ তারপরে ভালোই করেছি তো আশা করবো আমার ফ্লগটা তোমাদের কাছে ভালো লেগেছে তাহলে যে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ আর ঈদ মোবারক